Ütle mulle, kumb on parem, kumb on lihtsam, kas live või online? Ah, need on nii erinevad, selles suhtes mulle meeldib live rohkem, aga online on kohati ka oluliselt lihtsam mängida. Aga mida sa ütled nendele, kes tahaksid pokkerid mängida, aga veel hästi ei oska, kas sa soovitaksid neil online? Jah, muidugi online on selles suhtes harjutamiseks kõige parem võimalus, et noh. Aegalt tasuks siiski mõni kodumäng teha ja laivis ka arjutada, et need nõuavad nats teistsugust lähenemist, aga kodus online, miks mitte? Vist kõikidele eestlastele on väga tuntud lause, et jalgpall on parem kui seks. Kuidas on pokeriga? Ütle mulle, kumba parem, kas poker või jalgpall? Poker. Miks? Ma ei tea, ma päris see väljaku peal jookse tüüp ei ole. Ma ei tea, poker nõuab natsis rohkem mõttetegevust. Ma ei mitte, et sportlased oleks lollid või midagi, ei. Aga võrdluses poker ja seks? Seks. Tere, Ann. Tere, Liina. Tere. Kuidas sul läheb? Siia ma ei lähe västi veel. Veel? Veel. Mõte see tähendab, et veel? Sul on praegu päris kenakene kuhi ees. Tähendab seda, et aina paremini hakkab minema. Väga tore. Ütle mulle seda, et see on sul vist selline esimene suur live turniir. Jah, kõige esimene, üldse. Tõrse elus. Aga kuidas sa siia said ja läbi mille? Kas sa mängisid onlineis näiteks või võitsid kuskilt mõjalt? Just mängisin Maria Pokeris onlineis ja õnnehtus võita paketsi, millele ma väga õnnelik olen muidugi. Ja tänu sellele, et ma selle paketi sain, on kogemuste pagas väga suur koe. Kuidas sa võrdled seda, et me live mängu ja online mängu? No, mina võrdleksin need niimoodi, et on 12 eri asja minu jaoks. Onlineis on asi, tundub poole kergema lihtsam, aga laivis on tegelikult asi poole keerulisem. Inimesed on teistsugused ja mängu poole raskem. Palju sa päevas onlineis mängid? No, ütleme nii, et iga päev saab ikka paar tundi ära mängitad. Eriti siis peale tööpäeva ja tööd koolist ja... Ja see on väga hea tegelikult, et onlineis saab üldse mängida, et kus sa iga päeve mängid, siis saaks arene taga ja... Ja läbi selles õpidki tegelikult, jah. Aga mida sa ütleksid nendele Eesti tüdrukutele, kes tahaksid ka pokerit mängida, aga natukene julge või natukene kardavad, mida sa neile ütled? Ma ütleksin neile niimoodi, et peaksid tõlema Maria pokerisse mängima, kuna siin on lihtsalt meeletud hea rahvas ja atmosfäär ja kõik tootavad väga suure päraselt need kõiki. Ning kindlasti Maria poker. Aitäh! Aitäh! Tere Merike, see on sulle nüüd kolmas Maria Pokkeri naiste õhtu. Võtta mulle võrreldes kahe eelmise korraga, mis on kõige suuremad muutused? Kõige suurem muutus on see, et turniir on kasvanud ja ütleme, et praegu on tegemist tõeliselt tõsise ja suure turniiriga juba. Kui esimene kord Budapestis märtsis, me vaatasime, et kas üldse naistel oleks selle vastu huvi, siis oleme saanud sellele järjest rohkem kinnitust. Juuni alguses Bulgaarias kultsetel liivadel oli juba huvi väga, väga, väga suur. Ja ütleme, et see kord siin Prahas on meil väga tugevad mängijad. Ma olen ka kõikide mängijate käest, keda ma täna intervjueerinud olen, on kuulnud ainult ühte asja, et... Need, kes on esimest korda, ütlevad, et neil on siin väga raske, et tase on väga kõva. Need, kes on kolmandat korda, ütlevad, et täpselt sama lugu, et väga palju tugevaid mängijad on. Millega sa seda seletad? Ma arvan ikka sellega, et see turniir on järjest rohkem tuntus kogunud ja tuleb rohkem huvilisi. Mis on teil tulemas veel? Tulemas on oktoobri alguses Valentsias ja aasta viimane turniir on detsembri alguses Veneetsias. Nii et mis on soovitus kõikidele algajatele, kes tahavad ka endale saada sellist imelist pääset Hispaaniasse ja Itaaliasse? Ainult mängida, eks harjutamine teeb meistriks, õppida teistelt meistridelt, kuulata, lugeda, nii nagu ikka ja muidugi mängida. Ja kus? Maria Pokeris loomulikult, onlineis. Poker ainult naistele.